Dzień dobry. Jeżeli jedno z rodzeństwa jest homoseksualne, to szanse na to, że drugie również będzie wykazywał takie skłonności jest większe niż w przypadku zupełnie niespokrewnionych ze sobą osób, a jeżeli mamy do czynienia z rodzeństwem, które jest bliźniętami jednojajowymi, to te szanse są jeszcze większe, ten odsetek jest jeszcze większy, a to dlatego najprawdopodobniej, że bliźnięta jednojajowe mają taki sam materiał genetyczny. I to wszystko wskazuje na to, że jest niezaniedbywalny komponent, jeżeli chodzi o genetykę, w związku ze skłonnościami homoseksualnymi. A jeżeli coś jest genetyczne, to jest też dziedziczne. Jeżeli jest dziedziczne, to możemy to coś rozpatrywać w kontekście ewolucji i tu natrafiamy na pewien paradoks. Paradoks, który postaram się dzisiaj omówić. No bo tak w kontekście doboru naturalnego utrwalają się, przekazywane dalej są te cechy, które zapewniają danemu osobnikowi największe szanse na skuteczne rozmnażanie się. A jakby nie patrzeć, homoseksualizm takie szanse zmniejsza. Więc dlaczego nie znika? Powinniśmy zacząć w ogóle od wspomnienia, że dobór naturalny to nie jedyny mechanizm, który gra rolę w procesie ewolucji. Bardzo ważny jest też zwykły przypadek. Czynnik losowy. Na przykład nieraz zdarzyło się w historii, że na świat przyszedł wybitnie przystosowany do życia na tym świecie drapieżnik, który z pewnością doskonale by polował, doskonale nadawałby się na partnera do spółkowania i miałby ogromne szanse, żeby przekazać swój materiał genetyczny dalej, żeby te swoje niezwykłe cechy przekazywać potomstwu, ale na przykład jego matka zachorowała i nie była w stanie go wyżywić, przez co zmarł w młodym wieku na długo przed tym, zanim w ogóle mógł pomyśleć o rozmnażaniu się, o przekazywaniu swoich genów dalej. Taki losowy czynnik w ewolucji nazywamy dryfem genetycznym. Czy zatem możliwym jest, żeby homoseksualizm był wynikiem działania dryfu genetycznego? Nie. Albo inaczej, jest to graniczące z niemożliwością, żeby tak było. To dlatego, że zachowania homoseksualne są obserwowane u zbyt szerokiej gamy zwierząt. Nie tylko u ludzi, ale u innych ssaków, ptaków, gazów, płazów, ryb, bezkręgowców. I tak dalej, i wykształcenie się na drodze dryfu genetycznego, na skutek dryfu genetycznego, analogicznych cech u tak różnych grup zwierząt, ich utrzymanie się w tak dużych populacjach jest wybitnie nieprawdopodobne, wybitnie mało prawdopodobne. W związku z tym musimy pogodzić się z tym, że homoseksualizm jest konsekwencją doboru naturalnego, a w związku z tym musi dawać jakieś przewagi organizmom, które mają geny do homoseksualizmu predysponujące. W tradycji samoańskiej istnieje coś takiego jak fa afafine, czyli trzecia płeć. Są to mężczyźni, u których rodzice we wczesnym dzieciństwie rozpoznają specyficzne, powiedzielibyśmy, zniewieściałe zachowania. Wychowywani są oni jak dziewczynki i w wieku dorosłym pełnią rolę społeczną inną niż mężczyźni i inną niż kobiety. Badacze intensywnie studiują fa afafine w kontekście ewolucji homoseksualizmu. Na przykład zauważono, że w ich przypadku ich matki i babki mają generalnie więcej potomstwa niż inne kobiety z tej samej wioski czy z tej samej okolicy. Każe to postulować na przykład, że geny, jeżeli predysponują u mężczyzn do właśnie zachowywania się jak ta trzecia płeć, jak afafine, występujące u kobiet sprawiają, że one są albo bardziej płodne, czyli mają tendencję do wydawania na świat więcej potomstwa, albo i są one wtedy bardziej atrakcyjne dla mężczyzn. I to z ewolucyjnego punktu widzenia rzeczywiście byłoby pożądane, nawet kosztem tego, że część z wydanego na świat potomstwa nie będzie przekazywało swoich genów dalej. Ale paradoksalnie samo przekazywanie genów to jeszcze nie wszystko, bo potomstwo, które przyjdzie na świat również powinno dorosnąć do momentu, w którym będzie się mogło rozmnażać. A tutaj zahaczamy o koncepcję, która została udowodniona w XX wieku, o tak zwany dobór altruistyczny, czyli o coś, co prowadzi do wykształcenia się zjawiska, altruizmu w populacji. Bo statystycznie dzielimy 50% naszego genomu z najbliższą rodziną, rodzicami i rodzeństwem. Potomstwo naszego rodzeństwa to wciąż 25% naszego genomu. Tak więc z punktu widzenia przekazywania genów dalej, sytuacja, w której ktoś zamiast pędzić, zamiast dbać o to, by przekazać swoje geny, by samemu się rozmnożyć, zadba o to, żeby geny przekazane przez jego rodzeństwo miały szansę utrwalić się w populacji, czyli żeby potomstwo rodzeństwa mogło dorosnąć i się rozmnożyć, nie jest wcale ewolucyjną porażką. Przynajmniej porażką z ewolucyjnego punktu widzenia, moglibyśmy tak powiedzieć. I to być może to 25% genomu, które statystycznie dzielimy z naszymi bratankami, bratanicami, siostrzeńcami, 
i siostrzenicami sprawia, że homoseksualizm nie zanika w populacjach. Co więcej, trzeba jeszcze wspomnieć o jednej ważnej cesze, a mianowicie o tym, że geny to nie wszystko i ważną rolę będzie tutaj również odgrywało wychowanie, moglibyśmy powiedzieć, czy warunki, w jakich dany organizm żyje. Jest to coś, co nazywa się epigenetyką. Chodzi o to, że pewne chemiczne znaki, które na przykład toksyny środowiskowe czy sposób wychowania pozostawiają na naszym DNA, wpływa na to, jak chętnie pewne białka powstają na podstawie tego, co jest w naszym materiale genetycznym zapisywane. Mówimy, że pewne geny na skutek zmian chemicznych mogą ulegać silniejszej albo słabszej ekspresji. I teraz może być tak, że ktoś ma geny predysponujące go do bycia homoseksualistą, z tym, że są na nich epigenetyczne, czyli te chemiczne znaki, które sprawiają, iż geny te są nieaktywne i dana osoba jest heteroseksualna. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taka osoba miała dzieci, którym przekazuje te same geny i tak się składa, że u nich ulegają już one silniejszej ekspresji. Stąd dzieci wykazują zachowania homoseksualne. Podobnie jak ich wujek lub ciocia, który po swoich rodzicach również odziedziczył te geny i pomagając w wychowaniu bratanków i bratanic sprawił, że one mają większe szanse na przetrwanie. A mówiąc one, mam na myśli zarówno dzieci, jak i geny, które odpowiadają za pomaganie spokrewnionym i między innymi na przykład kodują zachowania homoseksualne. Tak rozprzestrzeniają się sekwencje DNA odpowiedzialne i za altruizm, i za homoseksualizm. A przynajmniej tak mówi ta hipoteza. To pierwsza hipoteza, która tłumaczy, dlaczego homoseksualizm cały czas istnieje w populacji, dlaczego nie zanika, moglibyśmy ją nazwać genetyczno-altruistyczną. Druga jest dużo prostsza koncepcyjnie, to znaczy zahacza o to, że ludzka seksualność nigdy nie jest zero-jedynkowa, a przynajmniej zwykle nie jest zero-jedynkowa. To znaczy, że nie mamy osób stricte heteroseksualnych i stricte homoseksualnych, tylko każdy gdzieś na takiej skali od czystego homoseksualizmu do czystego, wyłącznego heteroseksualizmu się plasuje. I osoby mogą istnieć, które czują pociąg seksualny zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn i zdarza im się uprawiać seks zarówno z kobietami, jak i mężczyznami i w ten sposób mogą już w dużo bardziej klasyczny sposób przekazywać swoje geny dalej. Geny, które przynajmniej w części mogą do homoseksualizmu predysponować. Jest jeszcze jedna kwestia związana z tym, że jak już mówiłem w odcinku Słowa na sobotę na temat homoseksualizmu, do tego odcinka zresztą odwołuję się, niniejszym polecam go obejrzeć, u kobiet szuka się przyczyny homoseksualizmu, mówiąc inaczej, na chromosomie X szuka się przyczyn homoseksualizmu, bo już dawno zauważono, że kobiety, które mają w swoich rodzinach więcej homoseksualnych mężczyzn, mają częściej same homoseksualne potomstwo, a u mężczyzn nie zauważono takiej prawidłowości. Chromosom X odpowiada m.in. za wytworzenie receptorów androgennych, czyli receptorów, które reagują na obecność testosteronu, receptorów, które mają za zadanie, moglibyśmy powiedzieć, maskulinizować ciało, to znaczy robić z ciałem to, żeby nabierało ono cech męskich. I mówię tutaj nie tylko o tym, żeby to była męska budowa fizyczna ciała, ale również sprawiało, że męski jest mózg. Zwykle kobiety mają silniej od mężczyzn zmetylowane, czyli mówiąc w uproszczeniu, stłumione geny odpowiedzialne za rozwój receptorów androgennych. To znaczy, że ich ciała słabiej reagują na testosteron, co jest zresztą logiczne, bo kobiety są mniej męskie od mężczyzn, przynajmniej ogólnie. Wiemy również, że te chemiczne znaki na DNA są usuwane w czasie powstawania komórek jajowych, ale nie zawsze taki proces musi być doskonały. I co więcej, wiemy, że nie zawsze taki proces jest doskonały. Czyli w teorii możliwym jest, że raz na bardzo dużo przypadków dojdzie do niedoskonałego usuwania znaków chemicznych w DNA, powstanie komórka jajowa, w której chromosom X ma ciągle zmetylowany, ma ciągle stłumiony gen odpowiedzialny za powstawanie receptorów androgennych i taka komórka jajowa zostanie zapłodniona plemnikiem, w którym znajduje się chromosom Y, rozwinie się z niej mężczyzna, który jednak będzie słabo reagował na testosteron, jego ciało nie będzie się rozwijało tak jak ciało innych mężczyzn, i co ważne, jego mózg również nie będzie się rozwijał tak jak mózg innych mężczyzn. W efekcie może on przejawiać skłonności homoseksualne. Co więcej, w komórkach kobiet znajdują się dwa chromosomy X, co nie jest może czymś bardzo odkrywczym, ale bardzo ciekawym w kontekście najnowszych wyników badań dotyczących homoseksualizmu. Bowiem, aby komórka kobiety poprawnie funkcjonowała, jeden z chromosomów X musi być nieaktywny. 
zwykle to który ma charakter przypadkowy, to znaczy w połowie komórek aktywny jest chromosom pierwszy, a w połowie chromosom drugi. Ale niedawno zauważono, co zszokowało część naukowców, że w przypadku matek gejów zadziwiająco często ta proporcja jest bardzo skrajna i wynosi nie 60 do 40% czy nawet 70 do 30%, ale nawet 90 do 10%. Co każe stwierdzić, że ta omówiona przeze mnie hipoteza, którą moglibyśmy nazwać epigenetyczną, również jest ważna, jeżeli chodzi o próbę wyjaśnienia, dlaczego homoseksualizm nie zanika. No i w ten sposób głównie próbuje się tłumaczyć homoseksualizm albo albo poprzez brak zero-jedynkowości w zachowaniach, jeżeli chodzi o seksualność człowieka, albo poprzez to specyficzne zachowanie epigenetyczne, poprzez te specyficzne chemiczne zmiany na DNA, które czasami nie są usuwane w czasie powstawania komórek jajowych w tym wypadku. Jeżeli zaś słyszeliście tłumaczenie, które mówi o tym, że takie samce alfa władcy w dawnych czasach, kiedy na przykład szli na wojnę, zostawiali swoje kobiety pod opieką gejów i ci mężczyźni wtedy z tymi kobietami z jakiegoś powodu spółkowali, to raczej należy to tłumaczenie włożyć między bajki i środowisko naukowe dosyć mocno krytykuje taką hipotezę, co zresztą każe nam podchodzić bardzo umiarkowanie, z umiarkowanym entuzjazmem do tego, o czym dzisiaj opowiadam, bo wielce prawdopodobnym jest, iż za 10 lat tłumaczenia odnośnie tego, dlaczego homoseksualizm istnieje, dlaczego nie zanika w populacjach, będą jeszcze inne. Bo nauka ciągle się rozwija, bo epigenetyka jest paradoksalnie bardzo młodą dziedziną nauki i homoseksualizm możemy tłumaczyć za dekadę, za dwie, zupełnie inaczej. Inaczej, ale na pewno nie świadomym wyborem danej osoby. To mogę z całą pewnością powiedzieć i w ten sposób skończę dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia, do usłyszenia. Thank you.